哦，哥哥。哎，是青青啊，你怎么来了？哥哥，我婆婆唠叨的很，我跟她吵架了，我要来你们家住几天。你婆婆人挺好的呀，怎么会唠叨呢？哎。来都来了，在这边好好玩两天吧。是啊，表妹，快进屋。早上我婆婆特意给我熬的宝宝粥，我端一碗给你尝尝。你去拿吧。好的，姑姑，我来帮你。不用，你快进屋休息一下。姑姑，这么多彩礼，怎么不让双双来扛？他哪里会呀、啊？我出活干习惯了。可是双双一天在家，什么事也不干，也不出去工作，这样子日子久了，会把他宠坏的。哎，双双在家也没闲着呀，而且他对我也很贴心的。表妹，分工了。姑姑，那我先进去了。嗯，好。表妹，快点来尝一下，我婆婆煮的真的很好吃。双双，你有姑姑这样的婆婆，真是你的福气，不像我婆婆。啊，你婆婆怎么了你？你是不知道，经常没有经过我的同意就跑到我的房间，然后呢，经常给我吃一些有的没的东西，难吃的要死。还有买点零食吃，怎么了？她总是唠叨的不停，真是烦死了。啊，怎么会这样？我感觉你家有钱，你肯定过得很幸福啊。有钱没钱还不是一日三餐？算了，跟你讲也不。哦，表妹，那你吃吧，我去帮婆婆。不用了，你带青青去买菜吧，顺便买点零食。喜欢吃什么买什么。好的，婆婆，表妹，我们走吧。好。开的香味。哎，表妹，你等一下，婆婆喜欢吃鱼头，我买个鱼头。老板，帮我拿个鱼头。表妹，买好了，我们走吧。走吧。你慢慢化成雪，坠落在这世界。哎，这个豆奶买给婆婆吃。双双，让你买零食，你买它干嘛？没事的，表妹，这个婆婆也喜欢吃。你买好了吗？我们走吧。相遇的风，多少故事留下感。双双，你怎么买的都是你婆婆爱吃的？没有啦，婆婆天天忙里忙外，也很辛苦的。这么巴结你婆婆，她又不会理你的情，她可不准你一个儿媳。行了行了，东西你提回去，我去村里逛逛。多少无奈藏在心中。这次回来我才发现，双双一直在巴结我姑姑，怪不得你们说我姑姑对双双很好，怪不得我看双双呆头呆脑的，原来都是装的。就是我姑姑估计还被蒙在鼓里呢，看他都不敢告诉我，原来他说这一套。有机会你们要跟我姑姑说道说道。赶紧，你在这边胡说八道什么？给我过来！姑姑，我没有，我都听到了，你自己在家闹矛盾，还跑到这边说那倒是。啊！不要啊，姑姑，我刚跟我婆婆吵完架，我不回去。哼，跟我走，回去再收拾你。谁还在意我流下的泪？如果爱要让人心碎，我的心慢慢化成雪。坠落在这世界，也是错过着了。婆婆、表妹，你们回来了，赶紧吃饭。咦，表妹，你怎么啦？你怎么闷闷不乐的？青青，不是姑不让你呆，在我看来，你婆婆也不是蛮不讲理的人。你有没有想过，是你自己的原因造成的问题？可是她一点都不尊重我的个人隐私，连我吃什么她都要管。你在家什么都不用做，连你的房间都是她替你打扫。看你身体虚弱，还到处给你打听偏方，你一天天的吃一些垃圾食品，难道就好吗？你非但不领情，还曲解他的良苦用心，你这样子什么时候能长大？可是人与人一旦有了偏见，就会导致关系越来越差。即使他做的是正确的事，你也会以为是虚假情谊。你自己想想，你婆婆真的有你认为的那么坏吗？原来是我太过于任性了，姑姑，听你这么说，我才知道我婆婆对我也挺好的。表妹，婆婆经常跟我提起你，可是嫁了个好婆家。嗯，我知道之后该怎么做了，谢谢你们。我今天晚上回去就跟我婆婆道歉。你能感受到就好，快吃饭吧。
。妈，妈，阿香，你怎么回来了？阿、啊、浩他不要我了。什么？发生什么事了？我们回去说。<笑>姐，行李箱我帮你拿，你不要难过了。阿豪他嫌弃我，我做什么都不对。女儿，先不要着急，我打个电话给阿豪，让他过来说清楚。妈，这么多年我每个月都给足了生活费，可他呢，买菜挑特价的，水果也买烂的，为了几毛钱还要讨价还价半天。妈，那水果也就烂了一点点，我也是为了省钱啊。省什么省？每个月都给你两千块钱，你又不出门，钱都花哪里去了？可是我也是为了讲，整天抠抠缩缩的，还要卖废品，我的脸都被你丢尽了。姐夫，你先别急，都是一家人，我们好好说。妈，我整天在外面拼命赚钱，是为了水。现在日子过成这样子，还有什么意思呀？阿香。我跟你说过很多次了，你自己说是不是你的问题？是，是他的问题，整天不赚钱就知道花钱。妈，这样，阿豪，你陪我去买点东西。二媳妇，你去做饭。好的，婆婆。又是雪花飘落的季节，谁能看见我心里的？老板，多少钱？你好，一共九十八元，付过去了啊。老板，来点排骨，不要太多了，这块就够了。九十八。谢谢老板。嗯，才这点就五十八。阿豪啊，我去买菜，你喜欢吃什么海鲜？过去买一点。嗯，好的。老板，剩下多少钱？一百八十六，算你一百八吧。什么？这才几只螃蟹？你有没有算错啊？你可以去别的摊位比比，都是这个价。你第一次买菜吧？哦，那我少拿几只吧，就买这些吧。一百零三，算你一百吧。付过去了。妈，我买好了。好，走，我们回去。妈，现在东西怎么这么贵呀、啊？才几只螃蟹就花了我一百块钱。是啊，这还是在我们这里，要是在城里可能会更贵呢。妈，阿豪啊，你不当家，不知柴米油盐贵，一个家庭的开销可不少。是啊，这样看来我给阿香的两千也不多。阿豪啊，阿香是我一手带大的，她从小就很节省，你赚钱也不容易，她多看在眼里，她也想为这个家多出一份力。妈，我错怪阿香了。虽然她没有工作，但是照顾两个孩子，每天还要打扫卫生。洗衣做饭，你想想多不容易啊！妈妈，我要去玩，我要去玩。妈妈扫完就带你们去玩。妈妈，我也要去，我也要去。好。妈妈快点走，妈妈快点走。好，妈妈扫完就走。妈，我错了，我回去就跟阿香认错。嗯，回去吧。又是雪花飘落的季节。谁能看见我细腻的泪？闻不到梅花开的香味，也许已经枯萎。谁还在意我流下的泪？如果爱要让人心碎。阿香，你明天休息，我去厨房帮忙。阿香，对不起，以前是我不了解，你为这个家默默付出这么多，谢谢你，你能原谅我吗女儿，阿豪，吃饭了。嗯，好的。妈，以后我会对阿香好的，你放心吧。嗯，阿香，以后我会帮你多分担一些家务的，你就不会这么辛苦了。嗯，你能理解我就很知足了。姐，姐夫，你们能和好真的是太好了。两个人一起过日子，免不了因为生活琐碎而起争执，要互相体谅和沟通，这样日子才会越过越好。嗯，嗯吃饭吧。